പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനോത്താല നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നാടും വീടും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും പൂർണ്ണമായ ആശ്വാസം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമസ്കാരം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലർക്കും പുറത്തു പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ദീന് അനുശാസിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു ആരാധനാ കർമ്മമാണ് അസുറുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കാര്യം മതി നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാം ഇന്ന അവ്വലമായി അന്ത്യനാളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങൾ വിചാരണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനോ തല ഏറ്റവും ആദ്യം വിചാരണക്കെടുക്കുന്നത് അവന്റെ നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും നമസ്കാരം ശരിയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനോ തല വിറ്റുവീഴ്ച ചെയ്ത് അവന് സ്വർഗപ്രവേശം ഉറപ്പാക്കുമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഒരു അടിമയുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും ആദ്യം വിചാരണ കിടക്കുന്നത് നമസ്കാരമായത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഒരു മുസ്ലിമും നമസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ന് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അതിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ള പറയുന്നത് നീ നമസ്കരിക്കണം എന്നെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മെ ഓർക്കുന്നു നാം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മപരമായ അടയാളമാണ് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപാധി നമസ്കാരവും അയാളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കർമ്മപരമായ പാസ്പോർട്ടാണ് മുസ്ലിമാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ദീൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ശരി ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും ശരി സ്വബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ന്യായം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞാനിപ്പോൾ ഷഹാരത്ത് കിലിമ ചെല്ലി മുസ്ലിമായി ഷഹാരത്ത് ചെല്ലിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ വാച്ചികമായ നാവ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള ഒരു അംഗീകാരവുമാണ് പക്ഷെ അയാൾ മുസ്ലിമായി എന്നതിന്റെ കർമ്മപരമായ തെളിവ് അയാൾ നമസ്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക അയാൾ മുസ്ലിമായ ഉടനെ അസ്രുബാങ്ക് കൊടുത്തു അയാൾക്ക് നമസ്കാരത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ അറിയില്ല അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചേഷ്ടകളും അറിയില്ല പക്ഷെ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമസ്കാരം നിർബന്ധമാവും അയാൾ അയാൾക്ക് അറിയാവുന്ന രൂപത്തിൽ അറിയാവുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലി അയാൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നതാണ് ദീനിന്റെ നിലപാട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബൈനൽ ഈമാനി വൽ കുഫുരി ഒരാൾ സത്യനിഷേധിയാണോ വിശ്വാസിയാണോ എന്നറിയാനുള്ള മാർഗം തർക്കു സലാത്ത് നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കില്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനഃപൂർവ്വം നമസ്കാരത്തിന്റെ സാധ്യതയെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ ഒഴിവാക്കരുത് ഇരുന്ന് നമസ്കരിക്കണം ഇരുന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉടനെ റസൂലുള്ള വിശദീകരണം പറഞ്ഞു കിടന്ന് നമസ്കരിക്കണം കിടന്ന് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മറ്റൊന്നിനും കഴിയുന്നില്ല അങ്ങൾക്ക് ആംഗ്യം കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ആംഗ്യം കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കണം യുടെയും വിശദമായ രൂപങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൈകെട്ടണമെന്നോ റുക്കോൾ ചെയ്യണം വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അല്പമുലും വിശദീകരണത്തോടു കൂടി പഠിപ്പിച്ചൊരു നമസ്കാരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വലാത്തു സൗഫാൻ ഭയം വന്ന് മൂടുമ്പോഴുള്ള നമസ്കാരമാണ് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ വിശ്വാസിയുടെ സംഘത്തിന് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമസ്കരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇളവുകൾ നമുക്കുണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാൽ വിശ്വാസ സമൂഹം സമൂഹം നമസ്കരിക്കണം എന്നല്ല എങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ രൂപം പോലും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഘം എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക മറു സംഘം ശത്രുവെ നിരീക്ഷിക്കുകയും മറു സംഘം റുക്കോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സംഘം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശത്രുവെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ രൂപ
എന്ന് നമ്മൾ ന്യായമായും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് നമസ്കാരത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൊന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കൂ എന്നെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ സജീവമാക്കി നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നു എന്നതാണ് നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു അതിലും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന സ്വലാത്ത തൻഹ അനിൽ ഫഹ്ഷ ഇവൽ മുങ്ക വേണ്ടാത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് അശ്ലീലതകളിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ നമസ്കാരം തടുക്കുമെന്നാണ് നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രയോജനമായി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര കൃത്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഈ നിരീക്ഷണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നിരന്തരമായി ഓർമ്മയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെറ്റു ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എല്ലാ വേണ്ടാത്തരങ്ങളിൽ നിന്നും അതവനെ തടുക്കും കച്ചവടക്കാരനായ ഒരു വിശ്വാസി അവൻ ലോഹർവാങ്ക് വിളിക്കുന്നു പള്ളിയിൽ ജമാനത്തായി നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ കച്ചവടക്കാരന് തന്റെ കടയിൽ വരുന്ന ഒരാളെ പറ്റിക്കണമെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം റബ്ബിനോടുള്ള അവന്റെ ബന്ധം അത്രത്തോളം അവനെ അതിന് ആ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും തടുക്കും ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റേത് കർമ്മങ്ങളും നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരുത്തിന് അശ്ലീലമായ കാര്യങ്ങൾ കാണാനുള്ള അത് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയ ഈ നമസ്കാരം കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്വാഭാവികമായ തെറ്റിലേക്ക് ചായുന്ന മനസ്സിലേക്ക് മാറി അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത നമസ്കാരത്തിന് സമയമാവും ഇങ്ങനെ ദിനം പ്രതി അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹു സുബാനു തല നമ്മോട് നമസ്കരിക്കാൻ പറയുകയും ഈ അഞ്ചു നേരവും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ നമ്മുടെ സജീവമായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ വൃത്തിയോടുകൂടി റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ തിന്മകളിൽ അയാൾക്ക് സഹകരിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കും എന്നതാണ് നമസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയെ പിടിപ്പിച്ചത് റസൂൽ അള്ളാഹു അലിസ്ലം അതിനെ ഉപമിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുന്നിൽ ഒരു പുഴയുണ്ടെന്ന് കരുതുക ആ പുഴയിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ചു നേരം ഇറങ്ങി കുളിച്ചു വൃത്തിയാകുന്നു എന്നിട്ട് റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുളിച്ചു വൃത്തിയാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അൽ ബക്കിയമിൻ ദറനിഹിഷ്യൂൻ അവന്റെ ശരീരത്ത് എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുകൾ അവശേഷിക്കുമോ ആലു സഹാബികൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അവശേഷിക്കുകയില്ല റസൂലെ പ്രവാചൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമസ്കാരം അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതം അത്രയും വൃത്തിയുള്ളതായിത്തീരും ഒരു മാലിന്യങ്ങളിലും അയാൾ ചെന്ന് പെടുകയില്ല എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേ സമയം ഈ ഉപമക്ക് മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് ഇയാൾ കുളിക്കുന്നതിന് പകരം ശരീരത്തിൽ നിറച്ച് അഴുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങിക്കേറുന്നു അയാൾ തേച്ചു കുളിക്കുന്നില്ല വെറുതെ മുങ്ങിക്കേറുമെങ്കിൽ ഫലത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അഴുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇളകി വീണ്ടും പൊടിപടലുമായി കടലുമ്പോൾ അഴുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമസ്കാരം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമസ്കരിക്കാത്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതേ ഫലമാണ് ഉണ്ടാകുക ഞാൻ എന്തിനാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധമില്ലാത്ത വരെ ചില കാറ്റിക്കൂട്ടുകൾ മാത്രം കാറ്റിക്കൂട്ടി നടത്തുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ നമസ്കാരം അവന് പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവന്റെ തിന്മകളെ ഇരട്ടിപ്പിക്കാൻ അത് കാരണമാവും അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമസ്കാരത്തെ വിജയയുടെ അടയാളമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ നാശത്തിന്റെ കാരണമായ ഒരു നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത നമസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാശം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് നമസ്കാരത്തിലെ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല നമസ്കരിക്കുക എന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മറുപടി പലപ്പോഴും ആളുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ തല ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂക്ക് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ബോധമില്ലാത്ത പുറം ചൊറിയാനും തലമുടി ശരിയാക്കാനും മൂക്കിലെ മൂക്കളെടുത്ത് കളയാനും കൈ മേത്ത് തുടക്കാനും ചൊറിയാനും ആരുടെ മുമ്പിൽ കൈകെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഓച്ചാനി ജീവിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലാത്ത ഏതോ ഒരു കോലത്തിൽ കൈകെട്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന നമസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ആദാപുകളും പാലിക്കാത്ത നമസ്കാരക്കാരുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമസ്കാരം ഒരു ചിന്താ വിഷയമേ അല്ല അല്ലതീന ഹുമാൻ സൊലാത്തി ഹിം സാഹുൻ അവർ അവരുടെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധയിലാണ് എന്ന് കുറിച്ച് കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അത്തരം നമസ്കാരം കൊണ്ട് ഈ ഫലത്തിൽ സംഭവിക്കുക അവന്റെ ചെയ്ത തിന്മ ഇരട്ടിക്കുക എന്നതല്ലാതെ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കാൻ ആ നമസ്കാരം പര്യാപ്തമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പ
അങ്ങനെ കഴപ്പക്കെതിരെ എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പൂർവ്വ സൂര്യകൾ നമസ്കരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടിയാണ് നമസ്കാരത്തെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയന്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പള്ളികളിൽ നമസ്കാരമില്ല നമ്മൾ വീടുകളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും വീടുകളിൽ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഈ സൂക്ഷ്മത നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് നമ്മളത് പുലർത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോത്തിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സബറു കൊണ്ടും സലാത്ത് കൊണ്ടും വേണം അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടാനെന്നാണ് നമ്മളെ ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധങ്ങളൊന്നും നമസ്കാരമാണ് രണ്ടാമത്തേത് അതിൽ നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന സബറാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നതാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ രാത്രി ഇരുട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു നല്ല ഇരുട്ടാണ് വഴിയിൽ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റ് കാ കിലോമീറ്റർ ദൂരം പോകണം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ട കടയുള്ളത് വഴിയിൽ വെളിച്ചമില്ല നിങ്ങൾക്കും പോലും എന്തൊരു ഭയമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം പോണ വഴിയിൽ പാമ്പുണ്ടാകും ആളുകൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ ഭയം എന്ന് കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ആ സാധനം അത്യാവശ്യമായി വാങ്ങിക്കേണ്ടതാണ് നിൽക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസി ഒരു ടോർച്ച് കൊണ്ടുത്തോന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു ആശ്വാസമായി കാരണം ടോർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭയത്തെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു നല്ല വടി തരാം കയ്യിലൊരു വടി കരുതിക്കോളൂ വല്ല നായ വന്നവൾ തല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടോർച്ചായി ഒരു വടിയായി നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് പോകണ്ട ഞാനും കൂടെ വരാം അപ്പോൾ കൂടെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരാൾ എന്ന് പറയുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോകണ്ട ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ വരാം അങ്ങനെ അഞ്ച് ആറ് പേര് കൂടി നിങ്ങൾ ആ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ധൈര്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളായ മനുഷ്യന്മാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോർച്ചോ വടിയോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമസ്കരിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എത്ര ധൈര്യത്തോടു കൂടി ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടാകുക എന്നതാണ് നമസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധം സജീവമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ ദുറാകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഉപാധിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വീടിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു 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 കുറച്ച് നമ്പറുകൾ കൊടുക്കും എന്താണ് ഈ നമ്പർ അവർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോലീസ് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നൂറിൽ നിങ്ങൾ അമർത്തുക അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നൂറ്റി ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിൽക്കിയാൽ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലാണ് നൂറ്റി രണ്ടാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്രമാണ് നൂറ്റി എട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആംബുലൻസിന് സർവീസ് ലഭിക്കും ഈ നമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചു നമ്മുടെ ഫോൺ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്താൽ ഈ ആളുകളുടെ സഹായം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ വീടിനൊരു തീ പിടിച്ചു സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഉടനെ ഫോൺ എടുത്തു നിങ്ങൾ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന നമ്പർ ഇത് നൂറ്റണ്ട് കറക്കി പക്ഷെ എത്ര കറക്കിയിട്ടും നമ്പർ കിട്ടുന്നില്ല നോക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ വിട്ടുകിടക്കുന്നു വയർ വിട്ടുകിടക്കുന്നു ഫോൺ ഉണ്ടായിരിക്കെ കണക്ഷൻ വിട്ടുകിടക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോൺ കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുകയില്ല അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം ഞാൻ വിളിക്കാൻ ഫോൺ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഫോൺ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുലേക്ക് കൈയുയർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നാം അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അള്ളാഹു നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബന്ധത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഇടപാടാണ് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമസ്കാരത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഞാൻ കൈയുയർത്തിയാൽ അള്ളാഹു എന്റെ വിഷമങ്ങൾ കേൾക്കുകയും എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ
അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും നാളെ അവന്റെ ജന്നാത്ത് സന്തോഷത്തിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടുമാറാകട്ടെ നമ്മെയും നമ്മുടെ നാടിനെയും അള്ളാഹു എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ആഘോഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ലോകത്ത് പ്രയാസപ്പെടുന്ന അക്രമിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നമുക്ക് ഏവർക്കും സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദാണ് അലഹമില്ലാ വരമാണ്